প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রচলিত চিকিৎসায় কিছু ভ্রান্ত ধারণা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন অতিথি হয়ে চলুন প্রথমেই পরিচিত হই সেই অতিথির সাথে ডক্টর এম এ সত্তার সরকার উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন যেটি স্যার বলছিলাম যে আজকের বিষয় হচ্ছে চিকিৎসায় কিছু ভ্রান্ত ধারণা অনেক সময় দেখা যায় অনেক রোগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সেটি কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু চিকিৎসায় ভ্রান্ত ধারণাগুলো আসলে কি হতে পারে একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনি কতটুকু আমাদের সাথে শেয়ার করবেন জি ধন্যবাদ আসলে আমার এই ক্ষুদ্র ডাক্তারি জীবনে চিকিৎসা করতে গিয়ে সরকারি পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত চেম্বারে অনেক রোগী দেখেছি এবং তাদের মধ্যে একটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব ভুল ধারণা প্রচলিত আছে চিকিৎসা সম্পর্কে চিকিৎসা সম্পর্কে এর মধ্যে আমরা দু একটা ব্যাপার নিয়ে আজকে হয়তো কথা বলতে পারি যেমন কিছু ওষুধ আছে বা কিছু রোগের ওষুধ আছে যেগুলা আমরা বলি আপনি সবসময় খেতে হবে কিন্তু রোগীদের ভুল ধারণার কারণে অথবা আমরা হয়তো তাদেরকে বুঝাইতে পারি না সেই জন্য তারা এই ওষুধগুলো নিচ্ছে না যেমন আপনি ধরেন আমাদের দেশে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা অথবা যারা স্মোকার তাদের সিউপিডি বলে ফুসফুসের অসুখ হয় সেখানে শ্বাসকষ্টের অসুখ হয় যেগুলো সেখানে আমরা রোগীদেরকে ইনহেলার দিদি ব্যবহার করতে বলি বিভিন্ন রকম ইনহেলার কিন্তু তারা এটা নিচ্ছে না তাদের ধারণা যে ইনহেলার হলো শেষ পর্যায়ের ওষুধ এবং এটা শেষ ওষুধ শেষ চিকিৎসা হিসেবে এটা দেওয়া হয় আর এটা একটা ভুল ধারণা আর একটা ভুল ধারণা হচ্ছে অনেক রোগী আছে আমাদের কাছে আমরা প্রথমে অথবা সে হয়তো আগে থেকে ডায়াগনোস যে হাই ব্লাড প্রেশার তো তাকে যখন আমরা প্রেশার ওষুধ লিখতে যাই বা বলি আপনি খেতে হবে সে কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসেছে যে এই ওষুধ খেলে একবার শুরু করলে প্রেশার ওষুধ সারা জীবন খেতে হয় এই জন্য আমি কয়েকদিন খেয়ে তারপরে কমিয়ে বন্ধ করে দিই হ্যাঁ আবার যখন দরকার হবে আবার খাবো এটা কিন্তু আসলে উচিত সারা জীবন খাওয়া কিন্তু তার ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে ওষুধ শুরু করলে আর ছাড়া যায় না এটা একটা ভুল ধারণা অন্যদিকে আছে কিছু ওষুধ আছে আমরা বলি যে মানে সীমিত সময়ের জন্য খাওয়া যাবে আমরা দেই অনেককে যেমন স্টেরয়েড বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় কিন্তু রোগীরা এটা খেলে আরাম বোধ করে এবং সে পরবর্তীতে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই অনেক ক্ষতিকর ওষুধ বাট সে লম্বা সময় খেতে থেকে মাসের পর মাস কিছু আছে যখন আপনারা খেতে বলছেন দীর্ঘদিন সেটি তারা খাচ্ছে না আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অল্প সময় দিচ্ছেন অ্যাকিউট কোনো প্রবলেমে সেটি তারা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন খাচ্ছে সেটি একটা চিকিৎসা ভ্রান্ত ধারণা এগুলোর যে সাইড ইফেক্ট অথবা কুফল এই এগুলো নিয়ে আমাদের কাছে রোগীরা শারীরিক বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে পরবর্তীতে আসে আচ্ছা আর কি কি ধরনের সমস্যা রয়েছে আমরা কিন্তু দেখি যে এই যে যেটা আপনি বলছিলেন যে হাইপার টেনশনের রোগীদের ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরে খেতে হবে ওষুধ এবং তারা মনে করছে একবার ওষুধগুলো শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না সেক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন তাদের আসলে ধারণাটা এদের যে ওষুধ যে খেতে হবে এটা সঠিক কিন্তু এটা ভুল ধারণা যে এটা শুরু করলে খেতে হবে এটা ঠিক না আমরা যদি কাউকে বলি যে আপনার হাই প্রেশার আছে কোনো ডাক্তার যদি বলেন তাহলে এটা সে জেনে শুনে বলেন আর হাই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে আসলে সারা জীবনের অসুখ সুতরাং যেই অসুখটা সারা জীবন ধরে চলবে তার চিকিৎসাও তো সারা জীবন নিতে হবে তাই না তা না হলে কিন্তু কিছুদিন পরেই সে হাই প্রেশারের মতো একটা জটিল রোগের আরও জটিলতা নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে যেমন তার হাই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে হার্ট অ্যাটাক ছাড়াও কিন্তু হার্ট ফেলিওর হতে পারে খুব খারাপ কন্ডিশন অনেকেই স্ট্রোক নিয়ে চলে আসছেন আমাদের কাছে এরকম বিবিধ সমস্যা নিয়ে সে পরবর্তীতে প্রেজেন্ট করে অল্প বয়সে বা কম বয়সে আচ্ছা এই জন্য আমরা রোগীদেরকে পরামর্শ দিই বা বলি যে আপনার যে ধারণাটা ভুল আপনি সবসময় ওষুধ খাবেন এটাই সঠিক এটি এই যে আপনি যে ভাবে আশ্বস্ত করছেন আসলে আমাদের চিকিৎসকদের সবারই কিন্তু উচিত এই দায়িত্বটা তাদের উপরই বেশি বর্তায় যে রোগীদেরকে আশ্বস্ত করা এবং রোগীদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা সঠিকই বলছেন আসলে রোগীরা তো এতটা জানেন না এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে রোগীদের সব ব্লেম দিচ্ছি না এখানে ডাক্তারদেরই মেইন ভূমিকা যতবার আপনার কাছে আসবেন ততবারই তাকে বুঝাই বলতে হবে এবং কাউন্সিলিং করতে হবে হাই প্রেশারের চিকিৎসা অন্যান্য যে জেনারেল চিকিৎসা আছে সেগুলোর পাশাপাশি ওষুধ যে তার সবসময় খেতে হবে এবং কেন খেতে হবে 
সেটা কিন্তু তাকে পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে একটু এডুকেট করে দাও উচিত বুঝা অবশ্যই پیشنট এডুকেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে অনুরূপভাবে আরো কিছু ওষুধ যে আমরা বললাম একটু আগে যে শ্বাসকষ্টের শ্বাসকষ্টের আমরা কিন্তু দেখি যে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু শ্বাসকষ্টের জন্য ইনহেলার আমরা দিয়ে থাকি বাবা মা কিন্তু দেখা যায় যে তাদেরকে সেটি ব্যবহার করতে দিচ্ছে না ফলশ্রুতিতে আরো জটিল অবস্থা তৈরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার পরামর্শ বা আপনাদের পরামর্শ কি থাকবে রোগীদের ধারণা এই যে ইনহেলার অথবা আমরা যে গ্যাসের মতো যে ওষুধ নেই এটা মনে হয় শেষ পর্যায়ের চিকিৎসা এটা নিলে অন্য কোন ওষুধ আর কাজ করবে না করবে না এটাও কিন্তু ভুল ধারণা আমরা যতগুলা ওষুধ দেই শ্বাসকষ্ট রোগীদেরকে কিছু ওষুধ আছে মুখে গিলে খাবেন বেশি ইমার্জেন্সি হলে আমরা নেবুলাইজার করি বা ইনজেকশনও দিতে পারি কিন্তু মেইন ওষুধ কিন্তু ইনহেলার ইনহেলারও বিভিন্ন রকম আছে ব্রডলি দুই রকম একটা আপনাকে সাময়িক আরাম দিবে আর একটা হচ্ছে প্রিভেনশন করবে দীর্ঘমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি জি এই দুইটা ইনহেলারই কিন্তু আসলে সাইড এফেক্ট আমরা যে মুখে খাওয়ার ওষুধ খাইয়ার চেয়ে অনেক কম অনেক কম এবং এগুলা কিন্তু কার্যকারিতা অনেক বেশি এবং কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি এবং এগুলা ছাড়া চিকিৎসা হয় না বলতে গেলে কিন্তু রোগীদের এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে অনেকেই ইনহেলার নিচ্ছে না এরা একটু সামাজিক বাধাও মনে করে বাধা মনে করে এবং দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তার ইনহেলারটা নেওয়া প্রয়োজন সে মানুষের সামনে বা সামাজিক ভাবে একটা হয়তো এমন একটি জায়গায় রয়েছে যেখানে আরো অনেক মানুষ আছে সে সেটি নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না সে বিব্রত বোধ করছে এবং সে মনে করছে এটা অন্য কেউ দেখলে কি মনে করে আবার কেউ আছেন আমি জানি বয়স কম প্রেসার ওষুধ যদি এখন খাই লোকজন কি মনে করে এই ধারণাগুলো থেকে বের হয়ে আসার জন্য আসলে আমরা আজকে এই আলোচনা করতে পারি আচ্ছা আমরা যে শুনছিলাম স্টেরয়েডের কথা যেটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ওষুধ এবং সেটি অবশ্যই একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত বিশেষ ডোজে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নেওয়া উচিত কিন্তু আপনি আপনার ভাষ্যমতে যেটি আমরা জানলাম যে সেগুলো আবার অনেক দিন ধরে আমাদের যারা রোগী আছেন সাধারণ অনেকেই সেটি নিয়ে থাকেন সে সম্পর্কে তাদেরকে আসলে কিভাবে আশ্বস্ত করা উচিত স্টেরয়েড খুবই প্রয়োজনীয় একটি ওষুধ ক্ষেত্র বিশেষে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য দিয়ে থাকি যেমন এই যে শ্বাসকষ্ট বললাম আমরা এখানে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আমরা রেসকিউ থেরাপি মানে সে যখন খুব বেশি শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে তখন তাদেরকে আমরা স্টেরয়েড স্বল্প সময়ের জন্য যেমন সাত থেকে দশ দিন কোনো কোনো ক্ষেত্রে একুশ দিন পর্যন্ত মুখে খাইতে দেওয়া যায় এবং তার একটা নির্দিষ্ট ডোজ আছে কতটুকু সে খাবে তো এটা দিলে কিন্তু সে অনেক ভালো বোধ করে আরাম বোধ করে আরাম বোধ করে এরকম আরও কিছু অসুখ আছে যেমন শরীর ব্যথা গিরায় ব্যথা যে বিভিন্ন বাতের অসুখও সে একবার লিখলে সেটা আরাম বোধ করে বিধায় সে পরবর্তীতে এই প্রেসক্রিপশন দেখে অথবা দোকান থেকে কিনে কিনে নিজে নিজেই সে কিন্তু মাসের পর মাস খাচ্ছে সবাই না অনেকেই খাচ্ছেন তো এটার এই দীর্ঘমেয়াদি খাবার অথবা বেশি ডোজে খেলে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কিন্তু খুব বেশি সাইড এফেক্ট অথবা ক্ষতিকর এফেক্ট থাকে এফেক্ট কিন্তু আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রেও ডাক্তারদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে যে চিকিৎসক উনি এই ডোজের অতিরিক্ত ব্যবহার সম্পর্কে যে খারাপ এই বিষয়টাও একটু রোগীকে বুঝিয়ে বলবেন এবং তার পরামর্শ ছাড়া যাতে এই অসুখটা ওষুধটা যাতে না খায় সেটি অবশ্যই বলা উচিত চিকিৎসকের এই সব ক্ষেত্রে আসলে ডাক্তার আমি যারা আমরা যারা চিকিৎসা দিয়েছি দিচ্ছি আমাদের আসলে কারণটা হচ্ছে আমাদের রোগীরা তো এই ব্যাপারগুলো জানেন না জানে না তো আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে আসলে ভালো করে জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজনে অন্য কালার কালি দিয়ে লেখা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ যে আপনি 7 দিন বা 10 দিনই খাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এর বেশি খাবেন এর বেশি খাবেন আলাদা করে মার্ক করে দিলো অসুখ বা অসুবিধা হতে পারে এটা কিন্তু আমরা খুব ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া উচিত উচিত তবে কিছু ইন্ডিকেশন আছে কিছু কিছু অসুখ আছে যেমন লুপাস নেফ্রাইটিস নামে একটা অসুখ আছে কিছু ভাস্কুলাইটিস আছে পলিমাইল যে রিউম্যাটিকা এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিজেরও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা দেই এটা উপায়ন্ত না দেখে রোগীকে রোগীর জীবন রক্ষা করার জন্য রক্ষা করার জন্য এবং সেটি অবশ্যই চিকিৎসক যেটি ভালো মনে করেন উনি তো অবশ্যই এবং অবশ্যই তার সাথে অন্যান্য ওষুধ দেওয়া হয় এবং সে সব সময় ডাক্তারের সুপারভিশনে থাকবেন ডাক্তারের কাছে রুটিন চেক আপে থাকবেন আচ্ছা তবে আমাদের মেইন দায়িত্ব হচ্ছে আমরা যখন স্টেরয়েড লিখব রোগী রাজনে লম্বা সময় না খায় তাকে বারবার এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং রোগীর যারা সাথে অ্যাটেনডেন্ট অথবা কেয়ার গেবার আছেন তাদেরকেও কিন্তু আসলে এটা বুঝিয়ে দাও আমি মনে করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আমরা কিন্তু দেখি এই যে আপনি যেটি বলছিলেন যে স্টেরয়েড বা হাইপারটেনশনের অসুখ তার সাথে সাথে অ্যান্টিবায়োটিকের কিছু অপব্যবহার বা অতিরিক্ত ব্যবহার আমরা কিন্তু দেখতে পাই যত্র তত্র যে কোনো কারণেই হোক আমাদের দেশে আসলে খুব সহজেই সবাই নিতে পারেন এটি সম্পর্কে আসলে কি বলবেন এই যে অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার এখানেও
কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ধরেন ভাইরাল ফিভারও অনেকে মানে ভুল ক্রমে বা ভুল হইতে পারে কিন্তু রোগীদের মেইন কনসার্ন নিজে যারা কিন্তু একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক দোকান থেকে কিনে খান এবং যারা ফার্মেসি বা ওষুধের দোকান চালান ওনারা কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি একই রোগীকে একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক দুই চার দিনের জন্য মানে অ্যাডিকুয়েট ডোজ এটা তো জানে না জিনিসটা অ্যাডিকুয়েট ডোজ এবং ডিউরেশনে না দিয়ে এটা কিন্তু রোগীদেরকে আসলে খুবই ক্ষতিকর একটা মানে ক্ষতির সম্মুখীন অবশ্যই এবং এটি এই যে একটি পরবর্তী যে জটিলতা বা একটা সময়ে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা হয়তো তার শরীরে আর কাজ নাও করতে পারে এই যে তার না সে আমাদের সবার জন্য ক্ষতি করলো কারণ এই যেই ব্যাকটেরিয়া বা অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করলো এটা তো স্প্রেড করবে জায়গায় জায়গায় তো ওই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আমি যদি এফেক্ট হই আমারও কিন্তু ওই ওষুধ আর কাজ করবে না সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের এখানে আসলে পলিসি আছে ইমপ্লিমেন্টেশন নেই আমি মনে করি অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারও এভাবে খুব স্ট্রিক্ট পলিসি মেনটেন করা উচিত উইদাউট ডক্টর মানে রেজিস্টার ডক্টর প্রেসক্রিপশন এবং ফুল ডোজ এবং ফুল কোর্স কেউ যদি অ্যান্টিবায়োটিক না কিনতে চান তার কাছে ওষুধ বিক্রি করাই ঠিক না যথাযথ কর্তৃপক্ষের অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে অবশ্যই যাতে এখন আসলে সময় মানে পার হয়ে গেছে সময় পার হয়ে গেছে ঠিক তারপরও আমরা আশা আমরা আশাবাদী যে আসলে এই ব্যাপারে একটু সতর্ক হতে হবে যেটি আরো কিছু বিষয় কিন্তু এসেছিল যে শ্বাসকষ্ট সেই শ্বাসকষ্টের ওষুধ একটা তো আছে বিষয় শ্বাসকষ্ট বা অ্যালার্জি এই বিষয়টা নিয়েও কিন্তু কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে বিশেষ করে অ্যালার্জি নিয়ে আমি প্রায় দেখে থাকি অনেকের মধ্যে এই বিষয়টা আছে যে আমার অ্যালার্জি এই জন্য আমি গরুর মাংস ইলিশ মাছ চিংড়ি মাছ বেগুন পুঁই শাক পালং শাক এই বিষয় মানে এই কোনো এই লিস্ট আসলে শেষ হয় না অনেক কিছু থেকেই সে বঞ্চিত আছে সে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে খাচ্ছে না তো এই বিষয়টা তো আসলে কিভাবে দেখবেন আসলে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা একজন মানুষের কিন্তু সকল খাবারই অ্যালার্জি হবে না মানে আমরা একটু অ্যালার্জি বিষয়টা তাহলে এই সময়টাতে জানি খুব ছোট করে অ্যালার্জি আসলে অ্যালার্জি একটা ধরুন আমি একটা খাবার নিলাম অথবা যে কোনো একটা কম্পোনেন্ট আপনার শরীর জিনিসটাকে গ্রহণ করছে না গ্রহণ করছে না আপনার শরীরের যে ইমিউন সিস্টেম আছে এটাকে রিজেক্ট করছে বা এটাকে ফেরত দিচ্ছে তো ওই এটা সংক্ষেপে বললাম এই একটা এখানে একটা রিয়াকশন হয় কেমিক্যাল রিয়াকশন হাইপার সেনসিটিভ রিয়াকশন বলে তো সেটা থেকে কারো একটু চামড়াতে ফুলে যাবে আর্টিকেরিয়া হয় ইচিং হয় আরও অন্যান্য সমস্যা হতে পারে তো একজন মানুষের সকল খাবারেই বা সকল জিনিসে অ্যালার্জি হবে এই ধারণাটা ভ্রান্ত একটা দুইটাতে হতে পারে আমরা সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি কিন্তু কারো যদি কোনো অ্যালার্জি হয় অথবা সে আসে আমাদের কাছে সে অটোমেটিক পারিবারিক বা সামাজিকভাবেই সে যত রকম নাম আপনি বলেছেন বেগুন ইলিশ মাছ তো একদম কালপিট চিংড়ি মাছ তারপরে পুঁইশাক থেকে শুরু করে আরও নানা এমন কোনো খাবার নেই সে এটা অ্যাভয়েড করছে না অনেক ক্ষেত্রে খাবারের বাইরেও কিন্তু দেখা যায় ফুলের রেনু বা ধুলাবালি নিয়ে অনেক ধরনের অ্যালার্জি ওই সেটি আগে ডিটেক্ট করতে হবে যে আসলে আমাদের সাইজলি ওই অ্যালার্জেন্টটা যেটাতে হচ্ছে সমস্যা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারলে ভালো যদিও একটু ডিফিকাল্ট ওইটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন কিন্তু সবই অ্যাভয়েড করবেন আসলে আল্লাহ এত নির্দয় না সব খাবারে সেটাই আমরা আশা করব যে আসলে এই সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে উঠে আসবে আমাদের যারা সাধারণ দর্শক বা রোগী রয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আপনি আমাদের দিলেন আজকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে কথা বলে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এখানে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম চিকিৎসায় কিছু ভ্রান্ত ধারণা এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ শুনলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে আশা করছি উপকৃত হয়েছেন আপনি প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে এই জীবাণুটা কিন্তু পায়নালি থেকে আসে এটা বাইরের থেকে আসে না যে জীবাণুটা খাদ্য না পায়নালিতে থাকে তখন এটা কিন্তু কোনো ক্ষতিকর না যখন এটা পেশাবার রাস্তায় থাকে তখন এটা ইউট্রাক ইনফেকশন মানে প্রদাহ করে থাকে এটা নির্ভর করে যে কতটুকু ব্যাকটেরিয়া গেল আমার বডি রেজিস্টেন্স কি এবং এই জীবাণুর ভিরুলেন্সটা কি এখন মেয়েদের পায়োনালি পেশাবার রাস্তা খুব কাছাকাছি এবং ছেলেদের তুলনা সেই জন্য মেয়েদের ইনফেকশন খুব টহরা হয়ে থাকে এবং খুব অনেক সময় এটা প্রবলেম আকারে দেখা দেয় যখন তাদের ডায়াবেটিস থাকে অথবা যখন কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে তখন বারে বারে হতে থাকে বারে বারে আমাদের কাছে আসে তো কাজে এটা হলো এটা মেইনলি জীবাণু দিয়ে হয়
www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়